Bom dia, queridos! Grazi Bittencourt do canal Alma em Flor. E hoje eu vim ver como estão as mudas que eu fiz do Epifilum <coughs> ou do Cacto Língua de Sogra. Descobri esse nome no canal da Fran. <risos> eu não conhecia por, assim, por esse nome, mas... <risos> Olha essa folha, abafa, um dia eu vou ser sogra também, <risos> tenho fé. Algumas folhas são bem jovens aqui, ainda não enraizaram. Outras, no entanto, já, 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 já enraizaram, olha que fofo. Já estão até com broto. Vamos ver, eu vou plantar todas elas numa cuia, olha, essa daqui também enraizou. Aqui também é muda mais antiga, enraizou. Aqui ainda não. Aqui já enraizou. Esse pedacinho de nada não. E essa... Já tinha raiz, mas ela tá muito, muito, muito feia. Não sei se isso daqui vira alguma coisa, que ela realmente tá feia. Então, eu acho que eu vou podar essa folha aqui. E farei mudas com outras folhas. Eu vou aproveitar esse substrato aqui embaixo... É um substrato muito bom. E aqui por cima... Ó, eu quebrei alguma raiz que tava bem profunda. E aqui por cima eu vou colocar o substrato da Carolina Soil. Na verdade, acho que eu vou dar uma misturada nos dois, né? Pra ficar uniforme. Ou o um, um mais uniforme possível. E vou plantar essas mudas... Aqui. Então, primeiro eu vou plantar essas mudas que já estão é, enraizadas. E como a gente faz muda desse cacto? É super simples, pessoal. Conversei com diversas pessoas. Então, para quem não sabe como fazer muda do seu cacto orquídea para sua amiga... Né? Eu vou dar uma dica ensinando. Você pode tirar uma folha inteira com um galinho, colocar no substrato para enraizar, ou, ai, Grazi, meu vaso não tem várias mudas dentro. Como eu faço? Simples. Falei com o produtor, o produtor disse que apenas uma, quatro dedos de uma folha é suficiente. Eu vou cortar um pouquinho mais. A gente vai simplesmente cortar. Cortou cicatrizou, é uma muda nova. Então, como esse substrato tá seco, eu vou simplesmente plantar ele aqui. Esse aqui eu acho que tá, tá feio demais, eu acho que não vai virar nada. Então, eu vou cortá-lo aqui. Essa muda eu vou descartar, esse pedaço. Vou colocar aqui, vou dar uma enterrada. Aqui, também não sei se vira alguma coisa, então eu vou cortar aqui. Cacto língua de sogra. Valeu, Fran. Vou colocar aqui. Esse pedaço que eu cortei, como o substrato tá seco e as minhas plantas não ficam no tempo, simplesmente vou enterrar um pedaço aqui. Tô utilizando o substrato da Carolina Soil porque ele enraiza com uma facilidade tremenda. Aqui já enraizou, simplesmente vou colocá-lo aqui. Vou fazer várias mudas dessa planta. Esse tá bem feinho. Esse daqui é da flor rosa, eu tenho certeza absoluta, porque é fácil identificar 
porque o meu produtor fala que a folha é mais grossa, isso das plantas que ele produz. E todas as mudas da folha rosa dele estão com esses machucadinhos. Então, eu tenho certeza que é da rosa. Vou espetar aqui. Esse daqui que já enraizou, muito provavelmente a folha é mais fina e tá limpinha, é o vermelho. Vou colocá-lo aqui. Esse é rosa também. Vou colocar aqui. E assim eu vou fazer com todas as mudas. Mas a dica pra você é essa. Essa folha, olha, gente, tá super comprida. Não tem necessidade. Eu vou aproveitar e fazer com ela outras mudas. Então, olha... Aqui será uma muda. A única preocupação é que eu tenho que deixar a planta voltada para o lado correto. Aqui ainda vou fazer mais duas. Vou colocar aqui. E este. Qual que é o lado correto? Essas voltinhas ficam sempre meio que inclinadinhas para cima e não para baixo. OK? Na hora que você for cortar, você presta atenção para não colocar a planta ao contrário. Olha só, o vaso é enorme, não sei se eu vou conseguir colocar todas. Essa daqui é uma folha da... Agora eu não sei se é cor de rosa ou se é vermelha, porque ele fala também que a flor, a, a flor vermelha, a planta fica... A folha fica rosada. Vou fazer duas mudas também. Espetar aqui. E essa daqui vou espetar aqui. Essa já é uma muda, vou espetar aqui, essa é outra muda e tem que ficar assim, vou espetar aqui, vou completar um pouco mais esse vaso com, e aqui eu tenho outra muda que eu vou espetar aqui. Muito em breve eu terei muitas mudas do Cacto Orquídea vermelho ou rosa. É, já pensou quando florir? Ficar tudo colorido? Vai ser um show. Não vai ter pra ninguém. E aí eu vou completar com um pouco mais de substrato. Pra ajudar a fixar um pouco mais a planta. Aí, a gente distribui. Dá aquela apertadinha. Então, se você não sabia como fazer mudas do seu cacto epifilum, do seu cacto orquídea, você tem apenas uma muda e você quer presentear aquela amiga querida... Ou você tem um vaso e você quer fazer mudas, é, né? Pra comercializar. Tá aí. Uma forma muito mais rápida de você fazer várias mudas com poucas folhas. E assim poder ter um dinheiro extra, presentear a pessoa que você ama, aumentar o seu próprio vaso, né? Porque às vezes a gente ganha uma folha enraizada, no ano seguinte esse vaso é, soltou quatro ou cinco brotos e você quer que o vaso encha mais rápido, tira os brotos, coloca no substrato e espera enraizar. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Hoje, como eu fiz as, os cortes e não selei, não cicatrizei, eu não vou regar, vou esperar pelo menos uma semana e aí eu vou... Ups! E aí eu vou fazer a rega deles. Combinado, gente?
Um super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!